सो हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एडमिशन प्रैप इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट बी एस सी नर्सिंग एडमिशन विदाउट एनी एग्जाम येस गाइज इन अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड ऑल्सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू टेक एडमिशन एंड ऑल दी स्टफ्स लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काउंसलिंग प्रोसीजर फी अदर चार्जेज सीट मैट्रिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल स्टूडेंट वॉन्ट्स टू नो हाउ टू चेक प्रीवियस ईयर कट ऑफ सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक प्लीज हिट दी लाइक बटन and also if you are new on my channel so hit the subscribe button and also press the bell icon so that whenever i upload a video for you you get the first notification so let's get start सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है आइला वही कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसे आप सर्च करोगे वहीं पे आपको फर्स्ट पेज का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा आपको आइला वाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे पहली बात करूँ तो इस कॉलेज के बारे में तो ये है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है सरकारी कॉलेज है और कॉलेज बहुत अच्छा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड हम बात कर रहे थे कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट की कट ऑफ के बारे में तो वहीं पर आपको सबसे ऊपर यही सब कुछ दिख जाएगा अगर आप दिल्ली के बच्चे हो तो आपको यहाँ पर अपनी सारी लिस्ट मिल जाएगी कट ऑफ मिल जाएगी मेरिट लिस्ट मिल जाएगी आपको इधर एंड यहाँ पे आपको अपनी जनरल आपको तो जनरल की पी डी डाउनलोड करना है शेड्यूल कास्ट पे हो तो शेड्यूल कास्ट पर करना है सारी आपको यहाँ मिल जाएगी और अगर आप आउट ऑफ दिल्ली से हो तो यहाँ पे आपकी वो पी मिल जाएगी उसको पे सिंपली क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगी सो आप अपनी कट ऑफ मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो इस तरह से देन हम अब बात करते हैं इनके प्रोस्पेक्टस की आपको सिंपली थोड़ा नीचे करना है यहाँ आपको दिख जाएगा साइड में प्रोस्पेक्टस सिंपली इस पर क्लिक करना डाउनलोड हो जाएगी ये भी एक पी फाइल है सो हम डायरेक्ट उस पर मिलते हैं अब सो गई जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया आइला बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग और प्रोस्पेक्टस एंड ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की देखो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है ये ठीक है तो इसके बारे में कुछ खास बात थी मैं वो ये बता रहा था कि 2020 में 2020 पिछले साल में जो इनका एग्ज़ाम था वो नहीं हुआ था कंडक्ट क्योंकि कोरोना हो गया था कोविड चल रहा था सो so, इन्होंने क्या किया था अपने ट्वेल्थ के बेस पर ही बच्चों के एडमिशन लिया था सो so, जैसे कि जो आपने ट्वेल्थ में अपने स्कोर करे होंगे मार्क्स उसके बेस में पिछले साल इसमें एडमिशन हुआ था और जहाँ तक मुझे इस साल लग रहा है कि 2021 में भी कोरोना के कुछ केसेस जैसे कि आप देख सकते हो बढ़ रहे हैं और अभी नीट भी पोस्टपोन कर दिया गया है सो so, इसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये भी इस साल दो में भी कोई एग्ज़ाम अपना कंडक्ट नहीं करेंगे और पिछले साल की तरह बारहवीं के मार्क्स से ही अपना एडमिशन लेंगे बच्चों का अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं पी में एंड uh, यहाँ पे देखो ये ये लिखा हुआ है बी एस सी ऑनर्स नर्सिंग एप्लीकेशन फ़ी थी पिछले साल की एक हज़ार रुपये ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हम नीचे चलते हैं थोड़ा सा पीडीएफ में यहाँ पे आपको एक चीज़ और बतानी थी काउंसलिंग के बारे में देखो काउंसलिंग शेड्यूल पिछले साल जैसे कि दो काउंसलिंग हुई थी फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकेंड काउंसलिंग और राउंड अप तो छोड़ो मेन जो आपकी काउंसलिंग थी वो फर्स्ट एंड सेकेंड हुई थी सो so, ये है पिछले साल के बारे में एंड अब हम बात करते हैं मेन जो क्राइटेरिया होता है तो वो है एज का सबसे पहले तो हम एज के बारे में बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड बी कम्प्लीटेड द एज ऑफ सेवेंटीन ईयर्स मतलब सेवेंटीन ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए मतलब आप एटीन में होने चाहिए ठीक है ये तो आ गया आपकी एज की बात देन हम बात करते हैं क्वालिफाई एग्जामिनेशन के बारे में एंड इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आप फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लोगे बी एस ऑनर्स में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप एक ट्वेल्थ पास होने चाहिए कोई एक जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी बी एस सी या काउंसलिंग ऑफ इंडिया ऐसी कोई भी जो आपका बोर्ड होते हैं उससे आपको ट्वेल्थ पास होने चाहिए जिसमें आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स या मोर देन फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये जो कि आपके चार सब्जेक्ट को मिला के होने चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो ठीक है और मेन बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ वुमेन जो है जो लड़कियाँ हैं वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकती है यहाँ पर पूरा पूरा यहाँ लिखा हुआ देखो ठीक है तो ये तो हो गया आपकी ये दो पॉइंट हो गए मेन मेन देन हम अब बात करते हैं बेसिक्स ऑफ सिलेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले साल ट्वेल्थ के मार्क्स से हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ है ट्वेल्थ क्लास रिजल्ट के बेसिक्स पे आपके पिछली बार एडमिशन हुआ था एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिजिकल सॉरी मेडिकल फिटनेस यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट होगा वो मेडिकली फिट होना चाहिए ये तो सब होते ही हैं वैसे तो ये आपका है अपना अब हम बात करते हैं कि इनकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो किस तरह से डिज़ाइन करी गई है सो so, जो दिल्ली के बच्चे हैं उनका 85 परसेंट का जो कोटा है वो लगने वाला है इसमें
जो कि आपकी क्लासेस होती है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ वो दिल्ली से ही पास आउट होनी चाहिए देखो यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है एंड जो बच्चे आउटसाइड ऑफ दिल्ली से हैं उनका पंद्रह परसेंट का इसमें है इसमें आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि जो बच्चे आउटसाइड दिल्ली के हैं मतलब जिन्होंने दिल्ली से मतलब अपनी पास आउट नहीं कर रखा इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ क्लास अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं अब हम बात करते हैं इनके सीट क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली 85% और सीटें हैं 36, 36 ऐसे आउटसाइड ऑफ दिल्ली 15% सीटें हैं 6 गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली में 36 सीटें हैं 36 सीटें हैं उसको कुछ इस तरह से आपको डिवाइड करा हुआ है कि जो जनरल के बच्चे होंगे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है सोलह सीटें जो एस में आते हैं वो है पाँच एस के तीन ई सॉरी ई के दो ओ के दस और सारे मिला के हो गया आपके छत्तीस ठीक है ऐसे आपके जो आउटसाइड दिल्ली के हैं वो है पे तीन एक ज़ीरो दो ज़ीरो और छः तो ये है कुछ इनका सीट क्राइटेरिया इस तरह से इन्होंने अपनी सीट बांट रखी है कैटेगरी वाइज सो आप खुद ही देख सकते हो कि जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड अगर हम थोड़ा नीचे देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है रिजर्व कैटेगरी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो बाईस जो टोटल सीटें हैं मतलब जो एस और एस को मिला के जो सीटें बनती है उसका 22.5 परसेंट सीटें हैं वो रिजर्व है इन कैटेगरीज के लिए एंड गाइस यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर बाय चांस जो आपकी सीट है वो वैकेंट रह गई है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सो so, जो वैकेंट सीट्स होगी वो आपकी दूसरे की जो कैटेगरी के बच्चे होंगे उनको मिल जाएगी वो सीट उसमें कन्वर्ट हो जाएगी सेम है वाइस वर्षा है एस सी के लिए भी देन जो आपका सी पॉइंट है वो ये है कि जो 27 परसेंट सीटें हैं ओ बी सी कैटेगरी की वो भी आपकी रिजर्व है बच्चों के लिए एंड गाइस जैसे कि आप जैसे कोई बच्चा है वो ओ बी सी के अंडर आता है लेकिन ओ बी सी के अंदर भी कुछ अपनी कास्ट होती है कुछ कैटेगरीज होती है अगर आपको वो चेक करनी है तो आप सिंपली इस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आपको अपनी कास्ट की जो भी है आपको दिख जाएगी उधर एंड जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ओ बी सी का बच्चा है वो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए ठीक है सॉरी क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करना चाहिए ऐसे ही आपका जो आपका एक सर्टिफिकेट होगा ओ बी सी का जो बनता है आपका वो भी आपको अपने तैयार रखना है इस साल के लिए एंड जो ये बात है ये तो आपके हर कॉलेज में अगर आप एडमिशन लोगे तो ये तो आपके हर कॉलेज में काम आएगी तो इसमें कोई नई बात नहीं है एंड जैसे कि हम थोड़ा पीडीएफ में नीचे आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पाँच परसेंट सीटें हैं वो पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व करी गई है एंड सेम ऐसे ही जो ई डब्ल्यू एस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दस परसेंट सीटें आपकी रिजर्व करी गई है सो so, इसको मिला के कम्पटिशन बहुत ज़्यादा ही है इस वाले कॉलेज में अलाबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एंड ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के जिसमें सिंपली आपको अपना नाम लिखना है पहले मैं तो ये लिखा है एंटर द नेम एंड द डेट ऑफ द बर्थ ठीक है तो ये आपको लिखना है एंड देन आपका है इंडिकेट द नेशनलिटी आपको ये फिलअप करना है ये सब कुछ आपका जो नॉर्मल होता है फॉर्म है वही सब कुछ इसमें फिल करना है अपने मार्क्स वार्क्स जो भी है ये सब आपको हमें फिलअप करना है ठीक है ये तो कोई नई बात नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब आपको अपना फिल करना है फॉर्म के अंदर एंड देन अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं पी में तो यहाँ पे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट आपको एक पढ़ना है और अपना यहाँ पे चीज़ वो चीज़ आपको इकट्ठी करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं इस फॉर्म के लिए एंड जो ये डॉक्यूमेंट्स है आपके अगले कोई और दूसरे फॉर्म होंगे एडमिशन तो आप लोग इस साल तो उसमें भी ये काम आ जाएंगे तो ये तो आपके लिए अच्छा ही होगा अगर आप पहले ही इसको तैयार कर लोगे तो एंड देन यहाँ पे आपको कुछ एप्रीवेशन देख रखी होगी आपने कि पी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड इंग्लिश तो ये सब है ये भी आप एक बार ज़रूर से चेक कर लेना एंड इसमें यह है कि नेक्स्ट पॉइंट जो आपका ई पॉइंट है वो ये है कि जो बच्चा है वो फुली पास होना चाहिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में जैसे यहाँ पे सब कुछ ये सब कुछ लिखा हुआ है देन जो बच्चा है वो भी किसी में भी फेल नहीं होना चाहिए ना उसकी कंपार्टमेंट आनी चाहिए तो फिर ये बच्चा ये फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा एंड देन नीचे थोड़ा काउंसिलिंग प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है एंड ये जो प्रोसीजर है जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस साल चेंज होगा तो इसको मतलब मैंशन करने का वीडियो में कोई मतलब नहीं है कुछ खास तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ देन हम अब कुछ बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में जो आपकी फ़ी है वो पाँच रुपये से है जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है फिर ऐसी ढाई सौ है पचास ये सब मतलब ना के बराबर ही है ये आप खुद देख लेना कुछ ख़ास नहीं है देखो सब ना के बराबर ही है फिर गवर्नमेंट कॉलेज है एक तो, तो ये सबसे बड़ी बात होती है गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ायदा जो होता है ना वो इसमें ही आता है देन कुछ नहीं है इस पी में अब भी पी ख़त्म
सो so गई हमने पूरा पी एक बारी अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया है आपको मैंने समझा दिया है इफ़ यू रियली हैव एनी डाउट सो कमेंट डाउन बिलो स्टेट यून विद एडमिशन प्रेप फॉर मोर अपडेट्स